先生，您找谁啊？呃，我找何静敏啊。何静敏不住这儿、啊。他，这是他家呀、啊。早搬走了，搬到西柏坡去了。那何福英呢？他们都搬走了啊。欠债的我要都放了生路，我不就剩死路了？我跟那边都说好了，见人就给钱，十二块不少了。你还了我的钱，你还能剩两块呢，这不是好事儿吗？魏老爷，钱我一定还上，但女儿我坚决不卖。你拿啥还呢？我个天！你要有钱，我还费这劲？石头。走走走走走走走！不要！各位，我求求各位了，求求各位了，向魏团长给我求一个情，我女儿才十三岁呀、啊，求你们了！哎，韩团长，我跟你说啊，你女儿妙就妙在岁数上，这岁数之前啊啊，她要是去了翠红院啊，穿红戴绿，吃啥有啥，你就念佛吧你啊！要是哪家老爷娶了她当小姨太，你这下半辈子就享福了啊！走了，走走走。等等。魏团总，你好歹是咱们风雷镇的民团团总，你应该保护我们大家伙啊！怎么可以光天化日之下把人闺女往窑子里送呢？你不想活了？活、啊，我们都应该好好的活着。黑娃，哥，啊，哥，哥，哥，哥。我的书稿，我的书稿，小心！这是什么呀？我的书稿。哦，哥，你这行李呢？行李让人骗了。钱呢？钱让人骗了。谁呀？我也不认识。这谁家的洋学生啊？看着眼生。哎哎，你谁呀、啊？真真哥，谁呀、啊？哟哟，哎呦，虎堂兄弟！哎呦天哪，这是打扮，狗洋去啊？下午穿了，屁眼儿，洋去。不是说你去这福建闯世界了吗？啊，对，我跟你说。有点货了，没有，都长那么大了，不闯祸了，不像小时候，走的时候这么高，现在，就你这回来的，啊，对，啊，哥。郑仙哥，魏团总会不会说话？哎哎哎，说话客气点。啊，魏团总，你说你嗯，刚回来，为寡妇跟哥交班，合适吗？我说，兄弟啊，你说我要说你狗拿耗子多管闲事儿，那是哥不对，骂你了啊。可你这爱管闲事的毛病得改一改。欠着我钱呢，你说这欠债还钱，天经地义不是？这道理你得懂啊
。包子，欠多少钱啊？啥意思？十块啊！你替他。大哥，别跟他废话，带人走算了。你能不能不说话？哎，等等等等等。我说，有钱没钱啊？没钱啥？羊玩意儿，这身上还有羊玩意儿，防水的。娟，你可懂这个。行，哥明白你意思。哎，放人，走了，走了，走了，走了。谢谢好人，杏儿，赶紧磕头。哎，快起来，快起来。谢谢，谢谢，快起来。谢谢了。谢谢你叫什么名啊？我叫谢儿。啊，快回家吧。谢谢，谢谢，谢谢。胡叔、啊，咱走到哪儿了？前面就是老汉坡，再翻过一座大山，就到风雷镇了。望山跑死马，胡叔、啊，不行，咱就歇一歇吧。哎，国子，这可、个、不行。东家交代，走私盐。必须要做到万无一失。现在兵荒马乱的，这满山到处是土匪啊！要是碰见王三春的人，那么可就全交代了。还是抓紧时间赶路吧。到老汉坡，咱们再歇会。哎。谁的账？白寡妇家的。他哪儿来那么多钱？就你们家那大小子回来了，他爹。我听说这小子回来了，还是个洋学生。嗯，笨人不狗样的，还真是那么回事儿。咱们占他家宅子的事儿，他知道吗？知道能怎么的？欠他的。爹，这货怎么着了？陈住去，应该到老汉坡了，过了晌午就能到。老爷，马团长来了，请。啊，请请请请请。哎呀，这地方说话方便吗？方便方便。对对对，下，下。是。你看看这个。吴千坤什么人？他是政训部的，又是中央派下来的，坐镇督察整个陕西。这说的什么战事不宁，烟毒泛滥，民脂大患，杀无赦，斩立决。这是要杀谁呀、啊？这是。封了一阵，是走货的咽喉要道。他一定会查。这个密件。就是牛旅长从他那儿偷出来的，我看这次他要下狠手啊！你们每个月要走上百担的大烟，听我的，别往枪口上撞，都停了。啊，别呀，马团长。牛旅长那边我怎么交代啊？好，明白。呃，在这条船上，咱们是一家人。这船要是真翻了，您也受损是不是？我明白。要是牛旅长坐镇汉中还好说，关键是这个胡掌柜。你说我们就在他眼皮子底下，能不小心？能不提防吗？出了事儿，我管不了你们。行行行行行，这就不对了。您这么一说，我听明白。咱们还是按照老规矩
，偷梁换柱啊！这你明白，是不是？啊啊！爹，哎，来了，马团长，您再拿上两根，给他老买点顺口的。你看这成吗？这回能让我放心？哎呦，又整这事儿，就得仨瓜俩枣的找一个一崩，替死鬼，完事儿就完了。哎呦，正经是条命啊！听听老天爷的意思，别我一个人说了算。来，我抓呀，拿。何敬敏，怎么着是个老实人呢？我还真有点舍不得。爹，这可真不行。他儿子是刚回来，父子俩还没见着面，这就给崩了。坏了，坏坏。静静，哎呦，这也不是第一次，紧张什么呀？还是小心点为好。记住三点：小心、小心再小心。爹，你今儿怎么了？啊？他是贩卖烟土，人赃俱在。哎呦，杀了何敬敏，其他人都放掉。老爷，哎，大姑爷，老爷。怎么了？二姑娘的病又犯了，快请李大夫。哎，爹，怎么了？这是，闺女，又不吃药了。闺女啊，吃了药病就好了。是啊，爹。你还是劝劝妹妹吧，她又犯老毛病了，如果这么下去，会有大麻烦的。哎，闺女，我知道你心里不好受，可是你这样下去，爹就更不好受了。爹不能没有你呀、啊，你再这样下去，你不是要爹的命吗？二小姐这病，也不是一天两天了吧？也就是你们家天天有个参汤吊着，换着别人家，二小姐早没了。真没别的办法了。哎，爹，要不这样，让郑先去城里请个杨大夫回来看看。不知道啊，杨大夫，除非请个活神仙回来。刘老爷，眼下唯一的办法。刘家家运要是昌盛的话，嗯，也许你二女儿能起死回生啊！啥办法？快说！冲喜！你他妈能不能大点声啊？我这儿还听着呢。你你你别掺和！那就冲喜行吗？你想好了？哎，你别掺和，说。您听着啊，打听谁家有年轻的后生，得精力充沛，招来做个上门女婿，说不定二小姐有个新气象，这命也就保住了。就这么办。可是二泉这光景，谁家后生愿意啊？哎，这先放一边，这冲喜也不是随便冲的呀。二小姐命里的八字，嗯，要冲喜得先请走凶神
，他冲洗的话，这个水神伤刑，这家里的卧房、厢房、水缸、鱼盆之类的都不能摆呀，这可是大忌。哎呀，爹，您的书房里不是有个鱼缸吗？哦，对，来人，老爷。把我书房的鱼缸给我扔了，扔得越远越好。哪能扔了啊？砸了它！你他妈有点正经的没有？哎，说，啊，对，二小姐得找个属马的，而且是闰月生的。不是这么巧的月份年份，到哪儿找去啊？属马的不好找，找一驴。你他妈滚蛋！哎，爹。那正经事我还去吗？啊，对对对，你赶快去，别耽误大事儿。啊，这下明白了。说，所以要有机缘才行。如果二小姐命不该绝的话，该出此人，那十有八九啊，二小姐就有救了。大全，嗯，满世界仨人给我找去。哦，好的。你以为把鱼缸弄走，你家闺女病就能好啊？迟早还得断子绝孙。何庆敏，这不是何府堂的父亲吗？哥，哎，你那个臭枪还行吗？我最近一直在练，拿鸡脑袋练，打的可准了。不信我给你试试。鱼，哎，大哥，走火啊！我是个废，走，走，鱼。七爷，我听到了。上上了，怕是有事儿。好事，有事就有钱。上马，走。福堂，福堂，何叔范爷回来没有？没有。确定没有？确定。走，出事了。就到了。哎呦，哎呦，没弄错吧？没弄错啊，弄错就好了。以前有过一次，我也捡着这样纸条，上面写着陈家胜，没过两天，这人就死了。后来说是范大爷让马团长拉出去给毙了。今天我又看到这样纸条，上面写着何叔的名字，恐怕要出大事儿啊。
范言的。小兄弟，我们是范言的。范言就范言呗，开什么枪啊？枪呢？小兄弟，我们邱马帮哪来的枪啊？没有枪啊。哎，小兄弟，这盐可是给潘爷背的，要是给了你们，我们可赔不起啊！回去全得挨鞭子。保安团的马团长和我们家老大那是把兄弟，要是他知道了，可饶不了我们呢。那马团长吓唬我呢，说套话呢吧？一句不接，你接着说。你们这货是硬往风雷阵的吧？小兄弟。我们确实没有枪，我们穷马帮哪来的枪啊？七爷，有大烟，趴下，趴下，都给我趴下，趴下，趴下，趴下，听见没有？趴下帮范大烟不新鲜，但是不能撒谎，好不好？我们确实要在风雷镇下货啊！是刘庆福、刘老爷的盐吧？货是从四川上的，我们确实是脚夫啊！里边是什么东西，我们真的不知道啊！我们要是范大烟呢，能不带枪吗？刘庆福，你个大混蛋！都以为这里是盐，谁知道你让我们范大烟啊你！你可害死我们了！你个混蛋！把大烟给我摆上。团长，团长，团长，大事不好了！怎么事？前面，前面是王三春的人。什么？多少人？十多个呢。十多个。是。去看看再说。走。叫。上。走。叫。上。上。打中的算我的，打不中的你们拿回去交差，好不好？别跑！我让你跑，你偏要跑。今天放你们一马，以后不许撒谎。回去告诉你们当家的，大雁我拿走了，我叫邹七，王三春的手下。事已至此，我们先回去吧。回去和东家说清楚。还有什么好说的？你都把刘庆福的大烟给弄丢了，咱们就这么回去，有什么好果子吃？说不定会被他活活打死的。这、这、这、这……我不回去了，风雷镇也没啥亲人了，在哪都是干。回甘肃去了。对，我也跟你走，不回风雷镇了。几位大爷，我们的东西都给你们了，该伤的都伤了，该跑的也都跑了，难道你还想要我的命？
重新怎么拆的那么准？今天还就是来要你的命，魏团长，怎么是你？哎呀，何老师，你的命是真不好，两次抓阄都失，对吧？抓阄？什么抓阄？啊！啊啊什么声音？大哥，没声啊，就是这小子叫唤了一声。哦，赶紧的。把这俩尸首给马探长送去。告诉他，两天之后我把大烟给他送去，让他好交差。啊，是大哥，来搭把手。哎，是。你醒醒，姐。喂，姐在呢。我头疼。我刚才做了个梦境，说爹让我一根线给砍了。大伙念念吧。好。我刘庆福，苟活风雷阵，以惶惶三世在，上顺天道，下合民情，以德服众，依法行商。谁料家中马帮把头何敬民，等五人，财迷心窍，胆大妄为，借成都运盐之机，暗藏烟土，以求私利。途中遭遇王三春、马贼十余众，贼人抢走烟土，并将何进民等五人尽杀害。此道行逆施之事，纯属何进民作茧自缚，咎由自取，却与刘某无干。特此通告民众，以敬孝友，刘庆福。能干出这种事来？哎，这也不是一个人的，人为财死，鸟为食亡。说啥呢？我就不信老何叔能干出这事儿。三个月前扁担老爹不也被说成私运烟土，被马团长给毙了吗？世上哪有那么巧的事儿，竟老实人私贩烟土？他刘庆福竟然一概不知？你说什么？息怒，息怒啊！都是乡里之人，何必一般见识？姐，是我没能耐，没能把何叔救出来。姐，是我没有。都起来，老吴
我爹的尸体呢？哎呀，刘庆福表面上是犯眼，其实口袋里大多数装的是烟。他们在四川把活装点好交给何叔他们，何叔他们一直以为是烟，就这样，稀里糊涂的一直在帮他们贩大烟。刘庆福和马团长事先勾结，没几天就杀死了。去刘兴福家做长工。老爷，何福堂来了。老吴啊，给娃弄吃的了没有？烙饼卷腊肉，吃了二斤多出这种事来，让我乱了手脚。他不能铤而走险呐！说什么都忘了，人死不能复生。再说他是我的人，要死在我的世上，你说我不帮，谁帮啊？是吧？老吴啊，哎，到帐篷去。拿一块大洋来，好。来，来来来，坐吧，坐。许爷，许爷，您这是要出远门啊？你问这么多干嘛？该干嘛干嘛去。别，许爷，您要是身体不舒服，您跟老爷说一声，我替你去。算了，这种倒没事啊。我自己担着，怎么了？老爷叫我到外地去找一个闰女出生的，属马的后生，给小姐当上门女婿呢。哪有那么巧、啊？闰女？不会那么巧吧？不好找啊！你懂啥？这叫冲喜，拿命补命啊！哎呀，作孽呀、啊！您慢着点啊。土匪给杀了，我认了。我得养家呀，我就一个请求，我想到您这儿来，接着给您干活。你到刘家来，干嘛？挣钱养家。不是我不留你，你爹刚死，你有热孝在身，来了大伙都不方便。嗯，是我想的不周全。哎哎哎，钱没拿呢。白寡妇那闺女，她不是一个人了。郑贤哥，说到根儿上，我爸让土匪给杀了，是因为我。要不是我当年惹的那事，我爹死不了。我要再没个人样，是真对不起我爹。别说了，孩子，去吧。哎呦，爹，你可是真行啊！该说的我都说了，哈。
这人你还是想留下？不答应怎么办？他家房子都被烧光了，总不能让人说咱们见死不救吧？您怎么就不觉得这是苦肉计呀？这不变相的吗？你要这么说，他自己把房子烧了？怎么着？您不信呢？啊？您不觉得这事儿巧？忒巧了吧？不会不会。想当年我把石秀才扒光了游街，他出头当天晚上就把咱们家麦田给烧了。对别人都这样，要知道他爹死在咱们手里头，他能不玩命吗？啊？你们别忘了，当年他就是一个毛头小伙子，这一走七年，就不能长点本事？你要这么说，这事就没完没了了。他现在真是走投无路了。行，反正该说的呢，我都说了。可加了这点事儿，您得掂量。放心，我心里有数。就当我什么都没说。你去哪儿啊？啊，我随便转转。这边院子你不能过来。那我要出去怎么办？啊，呃，走那边偏门。哦。福堂。我说两句话，马上就得走。刘庆福和他们说了，不给你安排任何差事。看来他们绝对不信任你啊！这我知道。妈的，哥，跟他们拼了得了。咱们连夜偷袭，砍死魏忠贤那个刘庆福的老家伙，能怎么地？赶紧跑！强攻大不过，人民团那么多人，那么多枪。哎，福堂，刘庆福正在招上门女婿，给他二丫头。上门女婿？对啊。没追上，下去吧。哎，副长啊，你胳膊没事吧？谁呀？吃了豹子大了这是。哎呀，算了算了，人都跑了，你看把副长砍的。兄弟，嗯，挨刀了
哎呦喂，你这是干什么呢？这刚包扎、哎，这是这么狠。没事啊，哎、没事。大哥去给你找点好药去。别着急啊，快，煮碗汤水过来。是了。别动。第二个，这一刀那是正的，他那刀口怎么能是歪的？啥正歪啊？啥意思啊？又一处苦肉计。啥意思啊？大哥，您您咋神神叨叨的？这医院的饭桶，大哥，今天的事儿多亏了你了。我就是听见外边有人喊，我跑出来了，正好碰上，也没什么。哎呀，太悬了！你的家人接连出事儿，你再有个三长两短的，你说让我这个当东家的？正好碰上，也没什么。啊，我在福建跑船的时候，一个仓库着火，十三个人只跑出我一个。哦，命硬好啊，有杀法。嗯，不只有杀法，算命的给我算命说。说我是近神八字，什么都不怕。还近神八字，看把你能的！哎，你属啥的？福堂，你记住了，你属马，是闰四月出生的。哎，问你话的，你属啥的？啊？哦，我属马。属马啊？哪天生的？四月初七。四月初七。四。那年是闰四月吧？呃，这个我不知道，我不懂。哎，你真是属马的，真是四月初七。啊，那有什么假？娘胎里出来。副堂，嗯，我实话跟你说。一直没安排你差事，我是一直在观察着你。观察我？观察我什么？我有心给二泉找个男人，找个上门女婿。你回来那天起，我就一眼相中了你。哎，反正你现在也举目无亲，到我家来吧。老爷，这这这可不行啊！我我二小姐是大家闺秀，我高攀了。这事儿我做主，由不得她。你都不嫌他病病殃殃的，他他还有啥好说的？老爷，这这这我高攀不起。我说行就行。怎么，你不愿意啊？我哪敢不愿意？那就这么定了。老爷，我叫什么老爷？叫爹。爹。哎，我的好女婿。好了，去吧去吧去吧去吧，你去吧，这事儿我来办。走了。是你大喜的日子，问候补堂，他不是什么省油的灯，而且这些年在外地，肯定学了一肚子坏书吧？哎呀，爹给你香的，错不了。你呀，尽管把心就放在肚子里啊，听话，乖。啊，来，快给小姐梳妆打扮吧。哎，是、啊哎、是，那是。扶老乡亲，刘青府刘老爷加班喜事儿，请大家看大戏去。都听着，乡里乡亲的，啊，街坊邻居住着，闷着心想想，你们家缺钱缺粮的时候，都到刘家借过没有？啊，这个时候该表示那就得有所表示，这叫礼尚往来，知道吗？
Spagnoli. No. <笑>你们请你们请嘿罗伊斯恭喜恭喜哎这个是人物画举案齐眉图个彩头昨天呢我画了一晚才赶出来了石秀才白纸一张行了行了我就想分稿试了<笑> 你们请来了谢谢恭喜恭喜啊谢谢谢谢老张家厚礼一份哎呦您来了小把握您好嗯厚礼一份喂今天是我家小女出嫁的日子承蒙各位光临我这姑爷呀是西坡老何家的儿子
。老爷，差不多该敬酒了。对对对对，哈哈，副堂啊，你跟二泉给大家伙敬酒去吧。这多好啊！是啊，这是四舅。四舅，走，咱们暂休内吧，好吧？哎，怎么不敬我酒啊？新郎官，你哪人呀、啊？凌云县风雷镇。叫什么名字？柯福堂。眼睛怎么那么小，真丑！真是一朵鲜花插在了牛粪上，是吧，妹妹？福堂，这是韩城的年酒朱彩玲，快敬她一杯酒。嗯。嗯我不喝酒，你喝。喝几个呀？喝几个都行，那就喝一个吧。行了，敬酒去吧。来来，二贵，来，我给你介绍一下啊，这位是三舅姑。你的魂被谁给勾走了？我还以为你睡了，原来你没睡。什么狗跑？那个唱戏的朱彩玲，你是不是后悔娶了我？应该娶那个小戏子才对。我说到你心里去了。说什么？你别过来！要不是为了我爹高兴，我才不会嫁给你。今天开始，咱俩名义上是夫妻，夜里各睡各的，我睡地上。
克服它。嗯。你敬我们刘家绝对没那么简单。你眼里有事儿，别以为我看不出来。你把我说糊涂了。你姐根本就没烧死在屋里，我找人去看过，根本就没尸体。你姐没死，你是渣。行，不管是真是假，我今儿把这话先说在前面。你到我们刘家相安无事最好。要是你有一点别的想法，我让你死的比谁都惨。